өнгөрөгч 4 дугаар сарын байдлаар нийт зээлэгүүлдэгдэл 17.5 их найд төгрөг байж. Үүнээс 24% нь цалин тэтгэврийн зээл, автомашины зээл 2%, хадгаламж барьцаалсан зээл 3%-ыг эзэлж. Энэ нь хэрэглээний зээлийг хязгаарласан тал ботоогоор өмнөх оны эцсээс 20 орчим хувиар буурсан үзүүлэлт юм уу? Банк энэ хэрэглээний зээл рүү өсжсэн өсөлтөө суллагч байгаа их үсрэг хаашин шилжүүлж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг энэ бол аж ахуйн нэгжин зээл рүү болов шилжиж байгаа. Хэрвээ та бүхэн арах юм бол аж ахуйн нэгжин зээлийн өсөлт тогтмол 15-аас 17-18 орчим хувийн өсөлтөд бол бол өнгөрсөн өнөөх юм үеэс бол бол байнга өсөлтөдөө явчихсан сүүлийн олон сарын туршид. Тэгэхээр зэрэг эргээд харах юм бол бол 2010 энэ өсөлт хэзээнээс ихэлсэн бэ гэхээр 2018 оны 2 дугаар үлдэрэл бас за ерөнхийдөө бол бол 5 сар 4 сараас бол бол энэ өсөлт бол бол аж ахуйн өсөлт явсаар 2018 оны төсгөл рүү бол бол энэ дээр дурдсан 15-аас 17 хувийн өсөлтөд бол бол ирсэн байна. За одоо 4 дугаар сарын байдлаар энэ аж ахуйн нэгжин зээлийн өсөлт бол бол мөн 15 хувийн өсөлтөд бол бол явж байна гэсэн үг. Иргэдээс татсан хадгаламжийн жигсэн дундч хүү 11.5 хувь харин иргэдэж шинээр олгосон төгрөгийн зээлийн жигсэн дундч хүү 17.9 хувь байна. Зээлийн хүү өсөхөд нөлөөлсөн хүчин зүйлийг мөнгөний бодлогын хүүг өсөхсөнтэй холбон тайлбарлаж байна. Өндөр өсөжсөн зээлийн өсөлт за нөгөө талд импортын өсөлт за хит халтаас үүдэлтэй валютын аншны шуулгалт инфляцийн өсөлтөг бол уччлон сэргийлэх зорилгоор бол авсан гарах хэмжээ. Энэ хэдий эдийн засгийн сэргийлэлт бол ийгдүү бололт бол тон статистик бол татлагтай гаргацсан 8.6% өсөлтөө. Энэ үнээсээ өндөр өсөх юм бол эдийн засгийн хит халалт буюу инфляц маань бол хит бол бол бид нэрийн төсөөлчсөнөөс илүү хордон өсөх валютын аншны илүү шулгах дарамтууд нэмэгддэг. Энэ нь буцаад иргэдийн амжилт гаргаж хөргөө нөлөөлдөг учраас мөнгөний бодлого бол бол энэ хэлбэрийн огцом өсөлтүүдийг тогтвортой удаан байлгахад чиглэлсэн мөчлөг сөсөн хэлбэрээр бас тодорхой төвшин хэрэгжих хэрэгтэй байдаг. Энэ хүрээнд бол авч хэрэгжүүлсэн гарах хэмжээ. Тэгэхээр энэ хэдий энэний маань бодис сектор руу очиж байгаа сууг маань бол нэг талаасаа бол ажиллаж байна. За дараагийн асуулт нь бол банк хүсэн хөгийн байгуулгаас бол энэ хэрэглээний зээлийн өсөлт бол бол гарч байна. Тэгэд эргэд эргэд их тийм үрийн дарамтанд орохч юм уу гэдэг юм асуудлаа. За нэг талаас энэ хоёр тал та. Нэгд нь бол банк хүсэн хөгийн байгууллагууд дээр сүүлийн жилүүдэд маш их хэмжээний энэ зээл гаргалтан дээр бол бол хөрөнгө оруулалт бол хийж байгаа. Зээл маш их хурдан шуурхаа гарч байгаа. А зээлийн метрал бүрдүүлэлтүүд маш хурдан болж байгаа. За энэ тал дээр бол банкууд банк хүсэн хөгийн байгууллагуудтай бол өрсөлдөх их хүнд байгаа. За энэ утгаараа бол зээл дэх шинээр банк хүсэн хөгийн байгууллагууд нэг талаасаа бол шилжиж байгаа. За хоёр дугаарт нь яг арилжааны банкууд банк хүсэн хөгийн байгууллагуудаар дамжуулаад зээл гаргаж ийн үү гэдгийг бол бид нэр тогтмол сар болгон бол хэмж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол арилжааны банкны баланс нь дээр банк хүсэн хөгийн байгууллагад олгосон зээлийн хэмжээ энэ дэр бол ерөөсөө өсөлт байхгүй байна. Одоогоор нийт зээлийн 11.1% нь чанаргүй зээл 5.6% нь хугацаа хэтэрсэн зээл байна.